today's lecture. Uh, just a quick review of uh, what we did yesterday. Uh, yesterday we were uh, discussing various problems relevant to the velocity analysis of a rigid uh, body undergoing a general plane motion. <clears throat> And uh, we did solve some examples relevant to this topic. Uh, in this case, uh, whenever you uh, want to perform the velocity analysis, there are uh, two methods for performing the velocity analysis. Uh, the first one is using the relative velocity equation, uh, and the second one was the instantaneous center method. Uh, now, we discussed in detail the relative velocity method uh, yesterday, and uh, we did solve some examples relevant to uh, this topic. Uh, today, we are going to solve a few uh, exercise problems, and then we will move directly on to the relative acceleration analysis of a rigid body undergoing a uh, general plane uh, motion. Uh, the instantaneous center method would probably be covered next week if the time permits. If uh, time bacha to inshallah next week we will instantaneous center method ko bhi ek dafa dekh lenge aur kinetics of a rigid body jo hai usko bhi thoda sa uh, next week introduction mein jo hai wo dekhenge. Okay, uh, moving on to uh, today's lecture. Uh, this was the problem which we discussed yesterday as well. Uh, although we didn't uh, complete the solution of this problem, uh, rather we only discussed the brief outline of what type of motions uh, various uh, links uh, shown in this uh, rigid body mechanism are undergoing. Uh, so a quick review ke humne kal kya kiya tha, ye aapke paas ek rigid body mechanism show kiya gaya and uh, the uh, link AB is rotating in a counterclockwise direction with a speed of 4 radians per second. You need to identify uh, which type of motion each of these links is, is undergoing and then you need to find out uh, the velocity of this piston E or slider E or collar E, whatever you want to call it, uh, at the instant shown. Uh, so, the motion we identified, if we talk about this overall uh, mechanism ki baat kare. So since uh, link AB is being grounded from point A, so it would be undergoing uh, pure rotational motion about point A. Similarly, uh, if we talk about link CD, it is again uh, being grounded from point C, so it would have pure rotational motion about point C. So these two links are in pure uh, rotational motion. Uh, the other two links, which are links BD and DE, they are undergoing general plane motion at the instant shown. And what kind of general plane motion is that we discussed yesterday that if we consider the next instant, then in the next instant, where link BD is located, it will be the same as link D is located. And uh, because there was simultaneous translation as well as rotation, over thi, that's why link BD and DE are in general plane motion. In this case, if we talk about slider E, ki baat kare, so at the instant shown, or uh, since slider E is being constrained to move within the horizontal slot, so its motion hai, that is going to be translatory motion. So overall, you have five links. Hai. Two of them are in uh, rotational motion, uh, two of them are in general plane motion, and one of them is in translation. Uh, so the uh, links are uh, rotational motion, kar rahe, you are going to apply V equal to omega cross R on those links. Uh, those links which are undergoing general plane motion, you are going to apply the relative velocity equation on those links in order to solve it. Okay, so uh, uh, we need to find out at the instant shown what is the velocity of this slider block E. Uh, okay, in order to start the solution, we always start the solution us link se start karte hain, jiske hawale se hume data given ho. Since uh, the data regarding link AB is known to us that it is rotating in a counterclockwise direction with a speed of 4 radians per second, so we are going to start our analysis from link AB. So starting our analysis from link AB, since link AB is in rotational motion, so what should be the velocity of point B? VB kya hogi vector form mein? Omega AB. So omega oh, cross R, it is going to be the velocity of point B. Omega is going to be the angular velocity of this link AB and R is basically the absolute position vector which is being uh, named here as RB. Uh, so this is going to be the velocity of B. Uh, omega is already given to you that this link AB is uh, undergoing a rotational motion with a speed of 4 radius per second in a counterclockwise direction. So you can write omega to be equal to 4k uh, cross RB. What is this vector RB, the absolute position of B with respect to A? So this is going to be the vector which is being shown to you with a blue arrow. Uh, what should be this vector? Can you identify it? Uh, 
yes sir minus 2 into cos 30 minus 2 into sin 30 so it is yes. going to be minus 2 cos 30 i plus 2 sin 30 j uh, because this vector lies in the second coordinate therefore it should have a negative x component and a positive y component so once you take this cross product the velocity vb would comes out to be vb equal to <clears throat> minus 6.928 i uh, sorry minus 6.928 j So minus 6.928 j minus 4 i. Ye aapke paas velocity of point B a jayegi and the units here are fit per second. So Vb comes out to be minus 6.928 j minus 4 i. Okay now uh, moving on to the next link which is uh, link BD. Uh, since we have already discussed that this link is undergoing general plane motion. Link BD is undergoing general plane motion. So uh, uh, we need to write the relative velocity equation for this link BD. What should be our base point? B. D or B? B, sir. B Since the motion of uh, point B is known to us in step number one, so we are going to make B as our base point and we are going to write the relative velocity equation by making B as the base point. So the equation would become velocity of D should be equal to velocity of B plus omega cross R, where omega is going to be the omega of this link BD. So we can write it as omega BD and R is going to be the relative position of D with respect to B. So VD uh, would become VB, which is already uh, found in the first step, which is minus 4I minus 6.928 j ye aapke paas vb aa gaya tha uh, can you judge the direction of omega kal jo humne draw kiya tha uh, this link bd is rotating in a clockwise or a counter clockwise direction can you judge it counter clockwise counter clockwise direction and i have discussed yesterday it is going to rotate in a counter clockwise direction so we can write it as plus omega bd k cross what is rdv one uh, one i so it is going to be uh, it has it would have a magnitude of one fit and its direction is towards the positive x axis so we can write it as one i so this is going to be omega cross r once you simplify it it would become minus 4 i minus 6.928 j as far as omega cross r is concerned if we consider this smaller triangle then this would become omega bd uh, k cross i is j so this would be j and this would represent the velocity of point d on the left hand side of this equation okay let me call it as my equation number one <coughs> Is yes, it clear sir. to all of you? Okay. Yes, uh, now, uh, if we consider this link CD, uh, what type of motion this link CD is undergoing? Pure rotation. Rotational motion. So, if I ask you to determine any point, any uh, to determine the velocity of any point on this link CD, what should be the direction of velocity? VD. Towards the left. Towards the left. Uh, how you have judged it? Since link AB is rotating in a counterclockwise direction, so accordingly link CD would also rotate in a counterclockwise direction in order to be consistent with the motion of AB. Aisa hi hai, ye AB counterclockwise kar aur CD jo hai, wo clockwise move karna shuru ho no, yes, So it means that this link CD is basically rotating in a counterclockwise direction about point C. So what should be the direction of velocity of DVD? Sir, velocity of? D, point D. 
so towards left hogi towards left hogi so we don't know its magnitude but its direction is known to us so we can write vd vector to be equal to minus vd i ye point clear hai rekh ke yes sir yes okay so now uh, you compare the i and j coefficients on both sides of this equation once you are comparing the i coefficient on the left hand side it is minus vd on the right hand side it is minus 4 it means that vd is basically equal to 4 fit per second now what does this 4 represents positive aa gaya ye to iska kya matlab hai kya ye right ki taraf ja rahi hai velocity left positive aane ka matlab kya hai ki jo aapne assumption li thi ke uh, vd is moving towards the left it is correct positive aane ka matlab ye nahi hai ki uh, the velocity of d has a direction towards the right rather पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि जो आपकी एजम्पन आपने ली थी कि डी इज मूविंग टूवर्ड द लेफ्ट वॉज करेक्ट दैट्स वाई आपके पास वी डी जो है वो पॉजिटिव आ गया है इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर ठीक है ओके नाउ व्हेन यू कंपेयर द जे कॉफिशेंट सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वॉट इज द जे कॉफिशेंट जीरो जीरो ऑन द राइट हैंड साइड इट इज माइनस plus omega bd so once you solve it omega bd comes out to be 6.928 or sign to be positive aaya it means your assumption regarding omega is correct and this link bd is basically rotating in a counter clockwise direction with an angular velocity of 6.928 radians per second okay now uh, you have determined the velocity of d you have determined the angular velocity of bd now what should be our next step velocity of e basically we need to find out velocity of e so for finding the velocity of e since link d is in general plane motion so we are going to apply the relative Velocity equation on link DE. So my top pe likh raha hu, chuke jagah thodi si kam hai. So for link DE, we are going to apply the general plane motion equation, uh, relative velocity equation. So what should be our base point? D. D, because the motion of D is known to us now. So we can write the relative velocity equation as VE equal to VD, which is the absolute velocities of point E and point D plus omega cross R. so what should be this omega this omega should be omega de so aapke paas omega de aa gaya aur r aapke paas relative position vector aa jayega which uh, is being written for the relative position of e with respect to d is this equation clear to all of you yes sir okay in this equation what should be our vd क्या है वो माइनस फोर आई इज एट इट सो वी डी इज गोइंग टू बी माइनस फोर आई कैन यू जज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डी कल हमने डिस्कस किया था इसको yes, क्या होगा ये क्लॉक वाइज काउंटर क्लॉक वाइज काउंटर काउंटर क्लॉक वाइज होगा क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको कंसीडर करें दिस लिंक डी इज बेसिकली मूविंग इन दिस सर्कल जो कि मैंने येलो से शो की है दिस लिंक इज प्रोबेबली हेयर जहां मैंने ब्लैक क्रॉस लगाया है सो इट मींस कि आपके पास जो लिंक डी है वो यहां से लेके शायद यहां तक आएगा इट मींस कि ये लिंक जो है वो इस तरह रोटेट कर रहे हैं ना काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो वी कैन राइट ओमेगा डी ई टू बी इक्वल टू ओमेगा डी ई के cross red the relative position of e with respect to d ye vector kya hoga sir first two cos theta so two cos 30 i plus two sin 30 positive hoge dono positive honge because lies in the first quadrant so thoda sa hum solution ki taraf dekh le wo page complete ho gaya tha so we are considering this link ed and we have written the relative velocity equation taking point d as our base point so vd is minus 4 i similarly omega cross r mein omega d humne counter clockwise judge kiya aur r hamare paas aa gaya 2 cos 30 i 
plus 2 sin 30 j. As far as uh, the uh, velocity of point E is concerned, since the slider is constrained to move along the horizontal axis, so, so it should have the velocity along the horizontal axis. Positive or negative, we can judge kar sakte hai ki since CD is moving in a counterclockwise direction, so there is no way that e piston E jo hai, wo right ki taraf jai. Piston E should always be moving towards the left, so we can write VE to be equal to minus VEI. So now uh, taking this cross product, we have final equation aegi, that would be of the form minus VEI equal to minus 4i plus 1.732 omega DEJ minus omega DEI. Now once you compare the i and j coefficients, uh, the i coefficient on the left side is minus V, on the right side it is minus 4 minus omega DE. Similarly, the j coefficient is 0 and 1.732 omega DE. So solving these two equations would give you the value of VE to be equal to 4 fit per second towards the left. So this is how you are going to determine the velocity of this piston E at the instant shown. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So any question uh, relevant to this problem? If you this problem, then probably this uh, topic se related to any problem you can solve it solve because this uh, ye mushkil tarin problem ho sakta tha, is topic se related. If you isko samajh lete hain, isko solve kar lete hain, to baaki problems bhi aapke liye koi mushkil sabit nahi honge. So any query relevant to this topic, which is the relative velocity analysis, uh, which is the velocity analysis using relative velocity equation. Koi cheez jo aap puchna chahein. Velocity of A and C zero uh, Velocity of A or A or C ground hua hai na. So wo to ground jo cheez hui hui ho, fix jo cheez hui hui ho, uski absolute velocity to zero hi hogi daire, wo ground hua hai. So V A or V C dono zero hai. Lekin V A or V C ki aapko zarurat kyun padegi? Sir, agar humne A B pe general general motion agar equation lagani hai. नहीं क्यों लगाएं देखें जनरल प्लेन इक्वेशन आप उस रिजिड बॉडी पे लगाते हैं जो जनरल प्लेन मोशन कर रहा हो ए भी तो रोटेशन कर रहा है सी डी भी रोटेशन कर रहा है तो इस पे तो सिंपल v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लगेगा और रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन तो लग ही नहीं सकती नो no, सर अगर हम a को a को कंसीडर करते तो ये भी इक्वेशन वापस आ जाती है लेकिन वो तो आ Otherwise, तो आपकी rotation वाली equation बन जाएगी भी equal to omega cross r. Yes, sir. और sir, जो angular velocity of e है, ये zero क्यों end पे आया? देखिए, वो इस configuration में 30 degrees के हिसाब से आपके पास ये link जो है, वो जिस speed से d move कर रहे हैं, उसी speed से e move कर रहे हैं. इस instant के लिए, अगर मैं इस angle को थोड़ा सा change कर दूँ, मैं भी 35 degrees कर दूँ, तो शायद ही आपकी scenario जो है, वो change हो जाए. अगर देखा जाए तो इस इंस्टेंट पे जो लिंक डी है वो भी एक तरह से ट्रांसलेशन कर रहा है रोटेशन नहीं हो रही उसमें ओके एनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू डिस्कस ओके सो वेलोसिटी एनालिसिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू हमने तीन एग्जांपल्स की थी डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस में कि दो पहले पहली एग्जांपल में दो ट्रांसलेशन एक जनरल प्लेन मोशन था Second example में हमारे पास एक translation, एक rotation और एक general plane motion में था link और third example में हमारे पास दो rotation और एक general plane motion में था और जो हमने problem exercise का ये solve किया है इसमें हमारे पास दो rotation, दो general plane motion और एक जो है वो translation में link आ गया था तो so probably अब मुख्तलिफ configuration में आपने example solve कर ली है आपको idea हो गया है बाकी जो remaining problems हैं वो आप as a non submitted homework के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज uh, के जो प्रॉब्लम्स बाकी आपको जो है वो शो किए गए हैं एट द स्टार्ट सो प्रोबेबली ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप एज अ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को नॉन uh, सबमिटेड होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है ओके सो मूविंग मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड की बात की थी फॉर द वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ रिजिड बॉडी मैकेनिज्म इमीडिएटली आफ्टर दिस मेथड वी आर गोइंग टू मूव टू एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ अ रिजिड बॉडी और जैसा मैंने कहा कि ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है इसको फिलहाल हम अभी साइड पे कर देते हैं बिकॉज़ ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम प्रोबेबली अगर हमें नेक्स्ट वीक टाइम बचा 
तो हम इस मेथड को थोड़ा सा देख लेंगे अदरवाइज वेलोसिटी एनालिसिस के लिए एटलीस्ट एक मेथड भी आपको आता हो तो आप कर सकते हैं ये बेसिकली वेक्टर मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जबकि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड जो है इट इज़ अ स्केलर मेथड जो कि आप अगेन मैकेनिक्स ऑफ मशीन का कोर्स जो है उसमें भी पढ़ेंगे दोबारा तो अगर टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट वीक इसको कवर कर सकते हैं अगर टाइम नहीं मिला तो आप मैकेनिक्स ऑफ मशीन के कोर्स में भी इस मेथड को जो है वो पढ़ रहे होंगे ओके मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ अ रेजिड बॉडी मैकेनिज्म सिंस वी आर स्टडिंग द प्लेनर काइनेमेटिक्स ऑफ अ रेजिड बॉडी और उसमें हम जनरल प्लेन मोशन की बात करें जनरल प्लेन मोशन में हमने वेलोसिटी का देखा कि किस तरह हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं इसी तरह एक्सेलरेशन कैसे हमें रिलेट करनी है कैसे हमें डिटर्मिन करनी है उस रेजिड बॉडी की जो कि जनरल प्लेन मोशन कर रही है हमने किस तरह उसकी एक्सेलरेशन को रिलेट करना है थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं ओके द एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए थे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस हमने कहा था कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो सपोज एट टाइम टी के ऊपर दिस रिजिड बॉडी इज शोन टू यू इन दिस पोजीशन कि ये उसकी पोजीशन है ये उसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी लेट सपोज दैट दिस रिजिड बॉडी हैज मूवड टू इट्स न्यू लोकेशन जो कि यहाँ ब्लू से शो की गई है ये आपके पास पॉइंट ए आ गया है ये आपके पास पॉइंट बी आ गया सो सिंस पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी हैव अंडर गॉन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स देर फोर दिस रिजिड बॉडी हैज गॉन जनरल प्लेन मोशन जिसमें साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन हुई है इस जनरल प्लेन मोशन को हमने अपनी एनालिसिस के लिए जब हम वेलोसिटी एनालिसिस कर रहे थे तो uh, क्या जमशन कर ली थी कि हमने इसको इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था हमने कहा था कि एट सबसे पहले ये रिजिड बॉडी पूरी के पूरी जो है वो ट्रांसलेट कर गई है बाय दिस मच ऑफ अमाउंट विच इज शोन टू यू हेयर और उसके बाद ये पूरी के पूरी रिजिड बॉडी अपने बेस पॉइंट के अबाउट दिस मच ऑफ थीटा जो है वो रोटेट कर गई सो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इज बीन ब्रोकन डाउन इन टू इट्स ट्रांसलेटरी कॉम्पोनेंट एज वेल एज रोटेशनल कॉम्पोनेंट सो द रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन वॉज रिटर्न एज वी बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी ए वेयर वी बी एंड वी ए रिप्रेजेंट्स द एब्सोलूट वेलॉसिटीज ऑफ पॉइंट ए एंड बी एंड वी बी ए रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सेलरेशन एनालिसिस वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन With respect to time, so differentiating this equation with respect to time, the first term would become dV b over dt. The second term would become dV a over dt, and the third term would become dV b a over dt. Now, as far as this dV over dt term is concerned, this would be the absolute acceleration of point B. So we have replaced this dV over dt by a b. Similarly, this second term, which is dV a over dt, would become absolute acceleration of point A. As far as this third term is concerned, this would become the relative acceleration of b with respect to a. So this is a simple word differentiation. Now, if we look at this in terms of general plane motion, then what is happening is that you have this component, which is acceleration. It basically represents the translational. कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के इस जनरल प्लेन मोशन में जो ट्रांसलेशन हो रही है इस रिजिड बॉडी में वो ये ए ए रिप्रेजेंट करता है यानी पहले ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी ट्रांसलेट हो रही है बाय एन अमाउंट ए ए व्हिच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर एज ए ए एंड दिस ए बी इज बेसिकली कवरिंग द रोटेशनल एस्पेक्ट ऑफ मोशन सो अगर मैं रोटेशनल एस्पेक्ट की बात करूँ तो सिंस पॉइंट बी इज इन प्योर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए तो प्योर रोटेशन के केस में एक्सेलरेशन वेक्टर किसके बराबर होता है कुछ याद है रोटेशन वाला केस सो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन वन इज एल्फा क्रॉस आर व्हिच रिप्रेजेंट्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन द अदर वन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर व्हिच रिप्रेजेंट्स द normal component of acceleration so overall the acceleration would be alpha cross r minus omega square r so accordingly humne kiya kya hai ki kyunki ye rotational aspects ko a b a cover kar raha tha isko humne iske do components ki form mein likha the tangential component of acceleration the normal component of acceleration the tangential component would be equal to alpha cross r the normal component would be equal to minus omega square r so our relative acceleration equation for a rigid body undergoing general plane motion would become ab vector should be equal to aa vector plus alpha cross r minus omega square r so this equation is going to be applied on any rigid body which is undergoing general plane motion in order to relate 
A and alpha with each other. Is this point clear to all of you? Yes. Okay, now if we take a closer look at this relative acceleration equation, it involves this omega as well. What is omega? Angular velocity. Angular velocity of this link AB. rotation ho rahi hai, angular velocity ke rotation ho rahi hai. It means that in order to perform the acceleration analysis, it is necessary that you should have known this omega first of all. So, if you have a question about acceleration and the omega given in the question, mein, to first of all, you need to perform the velocity analysis in order to find out this omega. Once this omega is known to you, only then you can apply the relative acceleration equation. Is this point clear to all of you? Yes, sir. So, now we will do the examples of problems. We will start with the omega known, we will directly acceleration analysis. We will find the omega known. We will find the omega known. We will find the velocity analysis. We will find the omega known. 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 हमेशा उस पॉइंट को बनाएंगे जिसकी एक्सेलरेशन आपको नोन होगी तो जिस पॉइंट की भी एक्सेलरेशन नोन हो उस रिजिड बॉडी में उसको आप बेस पॉइंट बना लेंगे और उसके रेफरेंस से दूसरी पॉइंट की एक्सेलरेशन आप जो है वो लिख रहे होंगे जिस तरह आप वेलोसिटी के केस में करते रहे हैं इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस ओके सो मूविंग ऑन टू द वेरियस एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेवेंट टू दिस टॉपिक प्रोबेबली आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक कि मैक्सिमम जितनी हम कर सकते हैं एग्जांपल ब्रेक से पहले कर लें एक आध एग्जांपल और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर हो सकता है हम एक आध एग्जांपल और एक आध एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व करें और आपका क्विज भी आज अलाइन्ड है आई होप के तैयारी इंपैक्ट की हर एक निकल ली होगी सिंचाल Okay, starting with example 16-13. Uh, you can uh, can you see the figure of example 16-13? Yes. Yeah. Uh, okay. Okay, uh, you have three rigid bodies. One is uh, a roller A or a rigid body A. The other one is rigid body B. And uh, both these rigid bodies A and B are constrained to move along the inclines as shown to you in the figure, that 45 degrees incline is moving. Then you have a rigid link which is connecting these two rollers, this link AB. It has a length of 10 meters and this rigid link is connecting uh, point A and point B with each other. So let us uh, read the statement first of all. Uh, the rod AB is confined to move along the inclined planes at A and B. If point A has an acceleration of 3 meters per second square and a velocity of 2 meters per second down the incline, uh, at the instant this rod becomes horizontal, you need to determine the angular acceleration of the rod at the instant shown. So the kinematics of uh, point A are known to you. That is, it is moving down with a speed of 2 meters per second and an acceleration of 3 meters per second square. You need to determine uh, what is the angular acceleration of this rod AB at the instant shown when this link AB becomes horizontal. Uh, both the inclines are uh, at an angle of 45 degrees as shown to you the figure. Now since omega is not known to you here and in order to apply the relative acceleration equation you will be requiring that omega. So it means that first of all you need to perform the velocity analysis and then you are going to perform the acceleration analysis. Okay, before uh, proceeding uh, on to the velocity analysis, uh, what type of motion this link AB is undergoing? General plane motion. General plane motion, because you are also seeing that the next instant you have shown that this link AB is not only translated, but also rotated rotate. Ho rahe. So it means that it is undergoing general plane motion. So in order to apply the relative velocity equation, बेस पॉइंट हम किसको बनाएंगे? सर ए को ए को बेस पॉइंट बना लेंगे तो अवर इक्वेशन वुड बिकम वी बी शुड बी इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर 
so omega is going to be omega ab of this uh, connecting rod and the relative position is going to be the relative position of b with respect to a okay uh, what about va can you identify this va vector yes sir uh, given as 2 meter given per it. second but we need to write it in vector form uh, sir wo 45 degrees ke sath isko laga denge so fourth quadrant hai positive x negative y so this vector would become 2 cos of 45 i minus 2 sin of 45 j isn't it yes okay what about omega ab can you identify this omega's direction yes sir counter clockwise it is counter clockwise so we can write it here as omega ab k and what about rba vector sir 10 i hat so it is going to be this vector and it has a magnitude of 10 units directed towards the positive x axis if you are using conventional x y coordinate system so it is going to be 10 i uh taking this cross product the right hand side would become 1.414 i minus 1.414 j and omega cross uh r jo hai wo agar hum wohi i j k consider kare it is going to be plus 10 omega a b and k cross i is j so it would become 10 omega a b j so i hope that the right hand side is clear to all of you yes Okay what about the left hand side of this equation it represents the absolute velocity of b although you don't know its magnitude but you know that once point a is moving downward point b would be moving up that incline isn't it so uh, the direction of vb is known to us that is it is going to be at 45 degrees with respect to x axis so can we write this vb vector kya hoga ye vb vector आपके पास वी बी आ जाएगा सो इट इज अक्टर इक्वेशन सो यू आर गोइंग टू कंपेयर द आई एंड जे कॉफिशियंट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वंस यू कंपेयर दिस आई एंड जे कॉफिशियंट Uh, you are going to get the values as vb comes out to be 2 meters per second whereas omega ab which is required for applying relative acceleration equation so this omega ab comes out to be 0.283 radians per second and it comes out to be a positive quantity so uh, our assumption is correct and this link ab is rotating in a counter clockwise direction so you have completed this velocity analysis and you have determined the value of vb and omega as shown to you here is this point clear to all of you yes okay so once we have found this omega now we can move towards the acceleration analysis now in order to perform the acceleration analysis uh we are going to apply since we have discussed that this link ab is in general plane motion so we are going to apply the relative acceleration equation on this link ab what should be that relative acceleration equation base point hame kisko banana chahiye so since the acceleration of a is known to us so we are going to make a as our base point so the equation would become acceleration of b equal to acceleration of a plus alpha cross r minus omega square r here alpha is going to be the angular acceleration of this link ab r is going to be the relative position of b with respect to a and omega is going to be the angular velocity of this link ab so this is the relative acceleration equation being applied on link ab which is in general plane motion taking point a as our base point okay uh, we need to write all these things in terms of vectors a a can you identify a a vector uh, yes sir fourth quadrant mein three cos 45 Minus 3 3 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
वेक्टर आ गया ए ए ओके वॉट अबाउट एल्फा ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट डज दिस एल्फा रिप्रेजेंट एल्फा है क्या ये इट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक ए बी अच्छा अब एंगुलर वेलोसिटी तो आप कुछ कॉमन सेंस के साथ जज कर सकते हैं बट कैन यू जज कि ये एंगुलरली एक्सेलरेट हो रहा है डिसेलरेट हो रहा है कैन यू जज इट सो इफ यू कैन नॉट जज इट यू आर ऑलवेज गोइंग टू एज्यूम इट इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन सॉल्व इट If the sign of alpha after solution comes out to be a positive quantity, that means your assumption is correct. If it is comes out to be a negative quantity, that means you are going to reverse your assumption. So alpha judge karna possible nahi hai. Omega to ab judge kar sakte hain. Uski motion ko dekhte hain ki agle instant pe kahan move kar rahe. Lekin alpha jo hai, wo ab judge nahi kar sakte. Therefore, always assume alpha to be in a counterclockwise direction. Solve it. If the solution comes out to be a positive quantity, your assumption is correct. Hai. If that solution comes out to be a negative quantity, then you are going to reverse your assumption. So accordingly, when you write alpha cross r, we will assume that it is alpha a b k. In this form, we will assume that it is alpha a b k. Is this point clear to all of you? Yes. Yes. Okay. Uh, what about r b a? We have already discussed it. It is basically 10 i. तो आपके पास अल्फा क्रॉस आर ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सो माइनस जीरो पॉइंट टू एट थ्री जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई थी अब यहाँ देख लें इस इक्वेशन में ओमेगा इज बेसिकली स्केलर वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है बाकी चीजें वेक्टर हैं ओमेगा जो है उसकी स्केलर वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है सो इट इज पॉइंट टू एट थ्री स्क्वेयर इन टू टेन आई इज दिस इक्वेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो वंस यू फर्दर सॉल्व एट Uh, this would become 3 cos 45 would become 2.12 so 2.12 i minus 2.12 j uh, alpha cross r ke liye aap wahi smaller circle istemal kar sakte hain it would be 10 alpha ab what is k cross i it is j so aapne isko प्लस टेन एल्फा ए बी जे के तौर पे लिख लिया इसी तरह पॉइंट टू एट थ्री को स्क्वायर करके जब आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बिकम माइनस जीरो पॉइंट एट आई सो द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन वुड बिकम लाइक दिस ओके व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट डज दिस लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स it represents the absolute acceleration of b so since point b is constrained to move along the incline so you can write this ab in terms of vector as previously jo aapne vb ke sath kiya tha so ab can be written as ab cos 45 i plus ab sin 45 j so this is going to be ab which is ab cos 45 i प्लस ए बी साइन फोर्टी फाइव जे और कॉस फोर्टी फाइव या साइन फोर्टी फाइव जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन होता है सो जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ए बी आई प्लस जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ए बी जे शुड बी इक्वल टू टू पॉइंट वन टू माइनस टू पॉइंट वन टू जे प्लस टेन एल्फा ए बी जे माइनस जीरो पॉइंट एट आई ओके नो सेंस इट इज अ वेक्टर इक्वेशन सो यू आर गोइंग टू कंपेयर द आई एंड जे कॉफिशेंट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन सो वंस यू आर कंपेयरिंग द आई कॉफिशेंट इट मीन्स दैट 0.707 ab should be equal to on the right hand side it is 2.12 aur kiske sath aayi hai minus 0.8 minus 0.8 so the i coefficients uh, equation would be like this when you uh, write the j coefficient equation on the left hand side 0.707 A B should be equal to minus 2.12 plus 10 alpha A B. ये आपके पास दो equations आ जाएंगी by comparing the i and j coefficients on both sides of this equation. Once you solve it, uh, the value of A B comes out to be 1.87 meter per second square, and accordingly the value of alpha comes out to be 0.344 radians per second square. So एल्फा uh, आपका पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है कि दिस एल्फा इज एक्टिंग इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन 
वॉट वॉज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो आपने इससे पहले लॉसी एनालिसिस में निकाला था वो भी काउंटर क्लॉक वाइज था सो एल्फा एंड ओमेगा हैव कम आउट टू बी इन द सेम डायरेक्शन सो व्हाट डज इट मींस एक्सेलरेट हो रहा है द बॉडी इज एंगुलरली एक्सेलरेटिंग एट दिस मोमेंट इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सो विद दिस एग्जांपल 16-13 इज कंप्लीट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स नाउ 9:30 अभी हुआ है 9:40 तक हम ब्रेक करेंगे और 9:40 के बाद आके हम एक या दो एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रेलेवेंट और उसके बाद फिर आपका क्विज नंबर 8 जो है वो होगा एनी क्यूरी यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस एग्जांपल नो सर ओके सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस पार्ट ओके सो